咦，你一个人吃饭怎么两副碗筷啊？没有，没有，那个那个碗蘸的酱油，蘸酱油。哎呦妈，这个有什么可不相信的呀？我给你看，是吧？哎呦，真是笨呐、啊！酱油怎么好拿碗呢？拿个小碟子就好了嘛。你要喝一碗酱油啊，不能吃太咸。一个人怎么好几个菜啊？你一个人吃的碗的。要胖的，吃得完啊！我肯定吃得完啊！现在已经是个大龄剩女了，那那就要变成一个大龄胖剩女，更加不行了。<咳>你看，你看，我讲什么？吃咸了吧？赶紧喝口水，换个小碟子吃酱油。哎，你呀、啊，真是不让妈妈省心啊！没个老公，没个孩子照顾，就让人担心。啊，你这怎么说什么？你都能绕来绕去，绕绕到这个上头来呢？我，哎，我我吃完了给你打吧，行吗？不要不要，有事情，没事情我给你微信啊。等着，那王家妈又给你介绍了个男朋友。你听好了啊，一米七五，企业中层领导，呃，九十公斤，月薪不到两万。嗯，少嘛是少了点，但是我觉得也还可以啊，因为相亲找妈妈去过了，三万都有啊，但是是结过婚的。结过婚的人不要讲你不要，我都看不上。妈,妈，我我，哎呀，你那就条件稍微放低一点。这个人，那你去看一看，好吧？行了吗？就行，不行再讲嘛，可以吗？这这这这这这这行吗？这样吧，我肯定去见，好吧？你让我吃完这顿饭，好吗？我先挂了。啊，好好好好好，你同意了。好的好的，见一见见一见啊，挂挂挂挂挂。我现在还真是有点理解你，是吗？身高一米七五，体重九十公斤。以我的经验，这两个数据是掺了些水分的。月薪不到两万，不到两万是多少啊？一万一还是一万九千五？这收入也掺水分了。在条件上哪哪都不如你，以你现在这个条件，要是都沦落到和他去相亲，那我宁可去分小鲜肉。行了，换个话题行吗？没聊这个了。没事儿，有这种电话，你也不想接，你就不接吗？你说的容易，那是我妈，我一个人在外面。啊，他要想我了，担心我了，我不接电话，那怎么办？他该害怕了。哎，不过现在这视频电话可真够烦的。你说你动不动啪一个视频过来，你说我这我是接还是不接？我妈也这样，连语音都不打，上来就给你打视频
也不管你人在哪儿干什么呢，愿不愿意出京？大妈，你妈也催婚？催，不但催婚，还催我买房，买房子。对，开什么玩笑？哎，我刚回国才多久啊？催我买房子，你看看，你看看现在上海这房价，这还能买吗？这现在社会都怎么了？这？男人必须得有套房子，没房子就不健全了。我们是蜗牛嘛，身上还得背个壳啊，背壳的多了。甲鱼，甲鱼也背。哎呀，想说王八吧？来来，去去去。你就因为这个不结婚啊？那倒也不至于，为套房子我就不婚了。就是觉得怎么，现在婚姻对男人的这个要求啊，有点过高了。我们娶个媳妇儿就得倾家荡产，我保证。中国 GDP 的增长，一定有丈母娘经济的帮助。这么说来，其实咱俩挺像的。我怎么又跟你像了？又哪儿像了？来，你说说，我哪儿像了？又真挺像的啊！你看，你呢是，嗯，就不接受大龄女青年在婚嫁市场上就得自贬身价的现实。我是就不接受男人得成为一个人肉提款机的现实。咱俩绝不屈从于社会的固有认知，那选择的手段统一的就是不婚。你看这人生观不是啊，咱俩不一样。嗯，我不婚呢，是因为我享受自由，我享受单身的生活。你不一样，你不婚，纯纯的就是因为抠。哎，我我我我想问问你哈，你到底有没有就是？真正爱过一个人，就那种啊，夜不能寐啊，就就就就想的我都不行。你有？也没有。嗯。你没准，万一哪天我的公主来了。瞬间我就熬夜，死我了！我这全给他，这么舍得？啊？你说到舍不得这个事儿啊，李总，我刚才在冰箱里头发现了几瓶不明液体，那是你酿的什么？那是米酒吧？啊？整点尝尝，没好呢，过两天再喝。又有新项目啊！你知道咱们公司每天要收多少项目计划书啊？对了，你上周的工作总结，董总看了，他让我跟你说一声，新能源汽车的进度有点慢。因为那个项目是董总亲自交代的重点项目，我在做进度。董总让我提醒你的意思就是，不需要你解释，尽快赶上进度。这项目可耽误不起啊！王总那边也关注着呢。知道了。你知道哪个网站租车便宜吗？我不知道啊，你干嘛呀？周末出去玩啊？我不是在做新能源汽车那个项目吗？啊、嗯，我在精调的时候，我发现电池的续航能力有问题，我觉得我应该在交报告之前租一辆，跑它几百公里，亲自测试一下，再交那个报告。哎，那你不用自己花钱，啊，你打个报告，费用公司可以报销。我女儿跟着她爸出差已经好多天了，她从出生就没有跟我分开过这么长时间。反正我租一辆车，往哪儿开都是几百公里，我就顺便去把她接回来。那也是搂草打兔子的事儿，捎带手接个孩子，那测试车的费用公司一样能报啊？不不不，还是干私事儿了。关键问题不在于报销
，在于时间。我干了投资，我才知道什么叫时间就是金钱，急死我了。要不然我早就去把它借回来了。谢了，我自己查吧。嗯。来，吃支虾。妈妈周末要来找我们，真的吗？那太好了。妈妈要是问起来，你这些天跟爸爸在一起，有什么感觉？你怎么说啊？就是感觉不能随便上厕所，还有扎辫子的时候有点揪头发。上厕所的事儿就别提了吧，这这泡沫金眼，你这扎头发、揪头发，这两天不都有改善吗？你别说这些不开心的，你说喜欢什么？喜欢的就是爸爸每天都不用上班，都能陪我玩，给我买好吃的，给我讲麦当劳、肯德基还有鲨鱼街的故事，还有每天晚上陪我一起睡觉。我很喜欢这个假期。这算什么假期啊？你等爸爸忙完这个项目，爸爸一定带你去度一个真正完美的假期，好不好？我觉得这次已经很完美了。除了妈妈没有来，但是现在妈妈也要来了，那就最完美了。爸爸带你去国外玩吧，我们去东西海岸，还有夏威夷。那有动物园吗？能划小船吗？那比动物园好玩多了。反正我妈妈也去就行。我喜欢爸爸妈妈一起陪我划小船，还可以喂鸭子那种。糖糖，要不我们先去山里玩吧。就是你昨天说喜欢的那个山，哪个山啊？这个山。那好啊，我要去，我要去。那我们就跟妈妈一起去好吗？好啊。快吃。说的形式感、仪式感、高级感，这些东西其实都是大人所需要的。对于一个几岁的孩子来讲，他需要的其实只是周末全家一起去公园或者是动物园玩一天。做到这些并不难，工作再忙也是能做到的。所以，大人们不要以忙为借口，听育儿直播呢，提高生活品质为借口。那什么，我们要跟一家叫马路绿联的公司合作，这是他们旗下的一个直播，我得了解一下他们的受众人群啊。啊，哥，我昨天喝多了，我才看见你的微信。哎，你那个朋友圈发的照片是甜甜他们家那儿啊？对呀、啊，哥，你看，怎么样？美吧？美。你的位置离这儿真的挺近的，你要有时间一定过来看看。哎呀，这回恐怕不行了。我我是带着我女儿呢。另外，周末你嫂子也要过来，那你更得来了。你带嫂子还有女儿，你过来玩玩。这儿真的特别美，我保证你不虚此行。就这么说定了啊。那好吧，恭敬不如从命。行，明天见。啊，明天，我就在这儿等你啊。明天爸爸带你去山里玩。吃饭了，甜甜，我跟你说个好消息。怎么了？盛哥明天来。盛总啊，他那么忙，怎么会有时间呢？他是专程过来的吗？不是，他正好就在这附近做调研，他老婆要找他们来过周末，我就邀请他们到咱们这儿来玩玩。啊，这可是大好事儿啊！盛哥是高人，要是他能给咱们山庄支支招。山庄想不火都难，你跟阿姨说说，好好准备准备啊。行，我赶紧跟我妈说说。嗯。把服务员都支走，那至于吗？我
之前都跟他们交代过，他们不会乱说话的。这糊弄黄金可以，盛江川肯定不行。他那个人精明的很，就你那几个乡下孩子，根本经不住他三两句的盘问。到时候被他从服务员嘴巴里问出点什么，那可就麻烦了。好吧，反正他也住不了一两晚，我亲自照应，总没问题了吧？干嘛？你也得小心说话，小心多说多错。盛江川那个人绝不是什么省油的灯，咱们在他面前就得时刻脑子里绷着根弦。放心吧，干妈也是老江湖了，不会那么没用的。对了，黄金把钱打给你了吗？不知道，我还没看呢。等我回头查查吧。别回头了，就现在吧。黄金今天告诉我，他已经把钱打给你了。我看这孩子挺实诚的，不像是会撒谎的人。行。啊，还真转过来了。那我现在把钱给你转过去啊。哎呀，你说黄丁这孩子年纪轻轻的，怎么这么有实力呀、啊？他那公司到底值多少钱啊？他有什么实力啊？本来就是个穷小子。暂时吃了技术大发展的红利而已。我看到这种人也发不了什么大财，指不定哪天就被打回原形了。所以我也就趁早捞点好处。行了，干妈，钱我给你转过去了，你查查吧。没事儿，干妈还能信不过你吗？我知道我们的婚姻出了问题，但分开的这段时间，我才发现，原来这些年他付出了很多，比我曾经以为的还要多得多。就像一片陆地，沉入海洋，我们不知去。而且更重要的是。我发现自己还是很小的，他是个大刺头，但他是个好朋友。他盲目自大，招人讨厌，但他绝对不无趣，总能变着花样的气死你。衣服是我洗的，穿的也是我洗的，我想干嘛就干嘛。那你别坐我枕头，就起来！你你给我洗，我给你扔出去！别人说你玩，你就算是工作，我不是教你了吗？把那个面板接上，啪啪，非常简单。如果有一天我的收入比你高了的话呢，你可以选择辞职回家带孩子嘛。一周让你多带一天孩子，就影响你职业生涯。你这职业生涯也太脆弱了。你也不用这么省吧？你这清汤寡水，这面条怎么吃？正好你减减肥。那以后学校里面有需要表演道具的话，你就都跟爸爸一起编了，好不好？好好，爸爸你开不开心？爸爸谢谢爸爸，爸爸你开不开心呀、啊？我后面要干的事儿，那都属于商业机密，我怎么能跟你讨论呢？他满脑子可笑的理想主义，但在任何战场，我都可以放心的把后背交给他。就这样，男左女右，男左女右。好嘞，那个新娘往前站一点点。这个新郎往后退一点点，新娘的肩膀挡住新郎的肩膀。为什么呀？为啥要一前一后？我们不想，我们想并肩战斗。<笑>我受不了他的自以为是，但也爱他的自信光芒。那我想请问对方辩友，你有婚姻生活吗？你也没有婚姻生活，你发表这样的言论，完全是为了赢得这场比赛，信口开河。在为了什么导火赴汤？几乎就要失去自己的光，重复在昨天的轨道上走一遍日常。人群中打点的梦都
好事留给你，我觉得不好吃。我也想只收你，你通往，将失之交臂的理想再追上。站住了，让位同学。我会懂得你，站住了，站住了，站住了，站住了。我也不知道为什么，那些让我恨不得掐死他的东西，恰恰也让我忍不住的去想他。我不知道这样的婚姻该离吗？还是应该再努力一下？不管世界怎样，我们像从前一样。哥来了，哎，来了来了，来，他。哥，慢点，哎，我早知道你要没开车，我我下去接你啊，哎、没那么麻烦。<笑>嫂子呢？啊，他从上海过来，得晚点到。哦，师傅谢谢啊。哥啊，我给你介绍，这是甜甜的妈妈，<笑>阿姨，这就是我经常跟你提起的盛江川盛总。哦，阿姨，您真是甜甜的妈妈。当然是了，这也太年轻了，走马路上这一看就是姐俩啊！<笑>阿姨，这两天给您添麻烦了。哎呦，你快别这么说，像盛总这样的大人物，平时我们想请都请不来呢。您别盛总盛总，叫我江川就好了。好，好，好。<笑>阿姨，是你啊，糖糖。我们好久没见了，你还记得我呀？我记得那天跟你在游乐场玩的可开心了。嗯。那咱们这几天会玩的更开心啊！走，嗯，这边强哥，你看、哎，这院子的后面啊，就是上山的路，旁边还有一大片池塘，可漂亮了。这地方太美了，怎么样？这就是风景如画了吧？当然可以了，回头就带你去玩，好不好？好，哎，慢点儿。糖糖，别跑。糖糖，你跑慢点，路上滑。糖糖，你慢点儿。你慢点儿。糖糖，你慢一点儿！哎呀，我这女儿啊，跟男孩似的，特别皮。这叫聪明，哥，我已经计划好了，等嫂子来，咱们到林子里采蘑菇。有一种蘑菇特别好吃，明天早上上山看日出，景色特别美，美中不足，山上没信号。啊，那这这有信号吧？这有，这有。啊，那就好，我还得收邮件呢。大蔗糖喝减醇，全国销量领先的君乐宝减醇零蔗糖酸奶，邀您观看我们的婚姻。喂，董总，周日上午十点来公司开会。啊，明天。我现在人不在上海，什么会啊？是那个新能源汽车的吗？不是，是跟地基全球的 Daniel， 你跟他比较熟，所以你一定要到场。哦，行，那我今天赶回来。一定不要迟到，这个会议非常重要。好，好，好，我知道了。呃，我离上海四个小时吧，我肯定能赶回来。嗯。发一个你那儿定位给我。来来来来来，喝点水。哎，谢谢阿姨，您别忙了，快快快坐下。谢谢。好的好的。阿姨，这么大个地方，怎么也没见过服务员啊？啊。那服务员不是需要健康证吗？嗯，他们那个健康证到期了，之前就定好了，今天到那个县城医院体检。
体检完了呢，我又放他们一天假。哦，<笑>主要是没想到今天有贵客到嘛。抱歉也，我们这也是临时定的。<笑>是是，我说嘛，昨天还一大堆人，而且工作挺积极的，突然一下就不见了。<笑>啊，呃，这不是赶巧了吗？来，你们坐啊，坐坐。哎、阿姨，您别忙了。哎呀，没事儿。黄静，哎，你从哪儿看出来这儿的员工工作积极了？就就都在忙活呀，怎怎怎么了，哥？我简单看起来说的不一定对啊，我觉得这儿的员工积极性并不高。你说说呗。如果员工的积极性够高，就不会让大门外的牌匾是歪的，大门上的灯笼只剩一盏，路上有那么多的落叶。真是，是不是？来吃水果。哎，阿姨，来来来。其实啊，员工要是能上点心，把这些东西都收拾好的话，顾客的体验度会好很多。啊，是是是。当然也可以理解，前一段时间阿姨身体不太好，是吧？啊，估计也是管不过来，难保会有人偷懒，人之常情。盛哥说的太对了，我们这儿的服务员啊，就是能偷懒就偷懒。一点主人公意识都没有，这事儿我都跟我妈说了好几回了。哥，你好不容易来一趟，你是高人，给指点指点。对，我是什么高人啊？姚明才是高人，我就是正常哥。<笑>别开玩笑，你给指点指点，别谦虚。我真不是谦虚，我，我，哎呀，如果非让我鸡蛋里挑骨头的话，啊，您说。我看到的啊，咱们这儿的所有的烟感器都不亮了。这消防系统要是有隐患的话，这太危险了。哦，对对对，您说的很对。你说我怎么就没看见呢？是不是啊？唐我要拯救地球。哎，我是唐唐头上顶个什么呀？对呀、啊，那是什么呀？啊，那那好像是狗窝里包小狗的毛巾啊！哎呀，我是超人，你干什么呢？拯救地球！你过来！我是超人，我要拯救地球！什么超人？这是包小狗的，你不知道干净埋汰啊？对。嘿，让你们见笑了。哎，这好像是妈妈。哎，是妈妈，是妈妈。妈妈，妈妈来了。妈妈，妈妈，宝贝。妈妈，妈妈，哎，妈妈。糖糖想妈妈没有？想啊。妈妈也想你了。嗯、啊。你来了。你怎么到山里来了？你的行李呢？在房间里。爸爸说，咱们三个人今天晚上就在这里住了。对呀、啊，嫂子，我是黄晶。上次我们见过一面，在商场里，你还记得吗？我我好像记得啊，啊，对了，那个，我给你介绍一下，这位是蛇田的蛇小姐。上次糖糖去派出所，就是田地小姐送的去。你好，蛇小姐，一直想找一个机会当面跟您说一声谢谢，一直没有机会，谢谢啊，嫂子，您太客气了，这都是我应该做的。哎，您看，您好不容易来一趟，咱们先进去吧。嗯，吃个饭，然后晚上住下，咱们再好好聊。不好意思，今天真的不行，我要回上海，明天早上我要开会，啊、呃，等回上海吧，找一个机会我请你吃饭，咱们再聊。呃，这么着急啊？嗯，妈妈，可是我还不想走，我都跟爸爸说好了，咱们三个要一起去吃糖味鸭子，还要去采蘑菇，明天早上还要爬山看日出。陈涛，是这样的。这次绝对不行，因为妈妈真的是有一个特别重要的会要开。你要是想喂鸭子回去，妈妈带你去公园喂好不好？不好。啊，妈妈工作时间自己决定不了。要不这样吧，明天开完会，妈妈就带你去动物园，好不好？不好，我现在就想去。糖糖，你听妈妈的话，跟妈妈回去吧。妈妈有工作，你得理解她。再说了，你不也想你那两个好朋友了吗？彤彤和李希，我估计他们也想你了。嗯，妈妈不是答应你了吗？回头咱们三个人再去池塘喂鸭子，看日出。
糖糖，你怎么不好奇妈妈开的什么车啊？这不是咱家的车，对呀、啊，那你观察观察，它跟咱们家的车有什么区别？颜色不一样，座位也不一样。你有没有觉得它的噪音特别的小，几乎听不到什么声音啊？是没有，这是为什么？因为这是新能源车，它不是烧汽油的，它是需要充电的。这样的电车呢，能减少对空气的污染。而且它噪音也非常的小、嗯。那它的电线呢？在哪儿？它没有电线，它是要去到一个专门给它充电的电桩上充电，充一次电呢就能开好久。就像我的 iPad 一样吗？嗯，差不多吧。真聪明。可是这个汽车这么大，怎么拿进家充电呀？也开不进电梯。它。有专门的地方去充电的，就是咱们沿途不是有好多加油站吗？现在加油站里面都有专门给这种新能源车充电的电桩。那什么时候才能知道它什么时候需要充电？等它开不动了吗？等它开不动就晚了。你看妈妈前面这仪表盘上，上面会显示剩余的公里数。四十。嗯，那就说明咱们还能开四十公里。但其实呢，再过二十公里就会路过一个加油站，咱们就可以去那儿充充电啊。所以糖糖，你算一算。哼，刚说完还能开四十公里，怎么连四十米都没到就停了？没电了吗？咱们离充电桩还剩二十公里，减去四十米，二十怎么减去四十呢？哎呦，我们的车坏掉了，糖糖。走啊，哥，采蘑菇去。采蘑菇的小姑娘都走了，你说咱俩大老爷们采个什么劲啊？哥，你这是什么梗啊？哎，对了啊，你什么时候回去啊？过完周末就回去啊，就本来这么计划的，公司那边时间长了，我也不放心啊。哎，你这么想我就放心了。我一会儿叫个车就先走了，那个新项目调研呢没结束呢。别呀、啊，好不容易来一趟，上山玩玩呗。晚上烧烤，串我都串好了。实在没心情。喂，爸爸，我们的车没电了。车没电了？怎么会车没电了呢？这多耽误事儿啊！那你们现在在哪儿啊？糖糖，你别紧张，也别害怕啊！爸爸很快就过来找你们。哎，你让妈妈发个定位给爸爸。哎，这这有没有车？车啊，甜甜。哎，甜甜，怎么了？那个有没有车？我有点急事，得送我出去一趟。呃，山庄就一辆车，已经被服务员都开去体检了。自行车有吗？哎，爸爸，哎，车怎么没电了？啊，就按电话打不打？打了，定位也发了，你骑自行车都来了，谁知道救援了怎么还没来？哎呦，爸爸不是来了吗？爸爸来了有什么用啊？爸爸来了能给车充电啊？哎，刚才走得急，我忘问你了，这谁的车啊？咱家车呢？哎，我们公司的一个项目，我就想趁这次出来测试一下车的续航能力。这可好，真的踩雷上了。刚才这仪表盘显示能开四十公里，结果突然就没电了。这荒郊野岭的，开也开不动，推也推不走。我打救援电话，客服态度倒是挺好的，就是不知道什么时候来。亏他们那个商业计划书上还主打什么急速救援。
你还是经验浅。那商业计划书上的话哪能全信啊？有些打一折听都嫌多，你得反着听。你是来给我上课的是吗？不是，我我我我是来给你们送吃的的。我我估计你们俩饿了，啊，咱们边吃边等。那个，咱们就在这野餐吧，来。可不敢在这儿露营啊，糖糖！他们今天晚上必须要赶回上海去。你就别着急了，再说急也没有用啊。糖糖，你饿了吧？饿。来来来来，帮爸爸一起。你看看那里有什么好吃的，你想吃什么，爸爸一会儿给你烤啊。电话不都打了吗？车到山前必有路。啊，边吃边等。谢谢。愿意为你效劳。那我不想吃鸡翅。那你要吃什么？我要吃烤肠。马上啊。嗯。水鸟看见了吗？就在飞呢。就是这么简单，我真希望糖糖能永远这么快乐下去。生糖长大了
未必记得今天发生的事儿。怎么会呢？糖糖记性那么好，这跟记性有什么关系啊？大部分人长大了都不记得六岁之前发生过什么呀。我三岁的时候跟幼儿园小朋友打架的事，到现在我也记着呢。你的脸被人家挠了啊？那不是你妈给你讲的吗？她给我讲了好几遍呢。我们所谓的儿时记忆，其实都是父母、亲戚、朋友讲给我们听的那些。除此之外，你想想看，你还能想起什么呢？真是像你说的这样。每个人来到这个世界的前两年，都在学习、吃饭、走路、说话，人生最重要的几个技能吧。但是关于这一切经历的记忆，反而都没有。就像一本自传被撕掉了前几页一样，还挺可惜的。确实可惜。我原来怎么没想过这些？你怎么会想这些呢？我在家这六年，把盛唐所有美好的记忆都记录下来，等他长大了就还给他。请给我。喂，喂，哥，在哪儿呢？怎么样了？救援车来了吗？要是没来的话，我去接你们回山庄住。啊，不，不用那个我，我我我早走了。啊，行，那我就放心了。这么晚了，开车一定慢一点啊。啊，对了，那个呃，自行车和烧烤炉。没事，盛哥，那些本来就都是山庄淘汰下来的。你走的时候，我不就都跟你说了吗？你用完了，顺手扔了就行。啊，那那那行，那那个先这样，呃，回回上海啊，回上海咱们再聚啊。行嘞，哥。律师没告诉你，咱俩私底下最好不聊天吗沈慧欣和盛江川闹离婚，那周围的人都出来劝和，尤其是全职妈妈蒋静就劝沈慧欣说了啊，为了给孩子一个完整的家，咱说啥也不能离婚啊。这话听着是不是有点耳熟啊？那一般两口子闹离婚啊，十个有八个劝和的人都会这么说，为了孩子想想。但是作为成年人，咱们真的不要再拿孩子当挡箭牌了。哈喽，大家好，我是作家苏琴，欢迎收看《幸福必修课》。确实啊，孩子是一个理由，但它更像是一个借口。那有些夫妻是对离婚以后要面对的生活根本没有信心。你说孩子跟谁呀、啊？房子给谁呀、啊？再找一个真的就能够比上一个更强吗？没离婚的时候啊，就互相看不顺眼。离了之后又觉得一个不如一个。另外，感情中是有假性反应一说的，那就比如说我们在低落、痛苦、遭受人生打击的时候，就很容易喜欢上一个人。这其实是一种渴望依靠的心理需求，就是在无助的时候抓住了一根救命稻草。当你度过了这个阶段，再回过头来看眼前这个人，可能未必就还是这个滋味了。同样的道理呢，有一些你认为的不爱了，那也有可能是假性反应。比如说这个婚龄很久的夫妻，像盛江川和沈慧星啊，他恰好是七年之痒。这心理学上是这样解释七年之痒的，就是婚姻的进程是成一种抛物线的规律的。那一对夫妻呢，在结婚到第六年的时候，感情的曲线会降到一个最谷底。那如果这个时候两个人会努力去想办法，就会逐渐的升温。这就是爱被忽略了、沉底了、凝固了，但它并不代表完全消失了。
。所以你看，有些夫妻真谈到离婚的时候就怂了啊，各种各样的理由去推脱，比如说是孩子，其实真正的理由不还是不舍得吗？所以还是一句话呀，就结婚之前多想想，会减少离婚率；离婚之前多想想，会减少后悔率。想离婚的时候呢，就先问问自己，对未来的生活到底有没有一个心理预期。要不你的笑。